закордонний, а не закордонний. До речі, а не до речі. Конституція, а не конституція. Ну і ось кілька прикладів неправильного українського мовлення, яке помилково уподібнюється до російського. Просто прорахована наша команда. Просто використовувати свої канали телебачення для дезінформації в Конституції, посадовці в тому числі за кордоном. Мені дійсно сьогодні особливо останній раз, до речі, конституційне питання. Тож Конституція стала яскравим прикладом компромісу. Тоді дехто з політику це називав оперативно та ефективно силою Решара Кривосісі. Якщо ви все життя послуговувалися російською, то м'язи губів у вас майже не розвинені. Так само, як і м'язи діафрагми. І це заважатиме вам вимовляти українські літери правильно. Натренувати ці м'язи ви можете за допомогою ось цього відео із правами для дикції. Отже, що робити, коли ви весь час розмовляєте російською і ваші губи і діафрагми не розвинені? Раджу вам посмактати прутня. Робіть цю вправу тричі на тиждень. Тоді ваші губи і діафрагма стануть розвиненими, а ваша шилипа стане на місце. Успіхів!